ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಚಿತ್ರಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಬೇಗ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇರೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತಕ್ಕ ಸಾಕು ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇದೆ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅರ್ಧನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋಗ್ರು ಬರೋದು ಒಂದು ಸಲ ಈ ತೊಟ್ಟು ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿನ ಅರ್ಧ ತುರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿರೋಂಥದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕರೆದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಇಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ್ಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಉದ್ದುದ್ದ ಸೀಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡ್ಡೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಈಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸಿಡುತ್ತಾ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಐ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬೇಗ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಸಿಡಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಅಳತೆ ಕುಡಿ ಹಾಕೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕ
ಹುಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನ್ನ ಕಲಿಸುವಾಗ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೋಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಇದು ಡಿಪೋನ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಸ್ತು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಹಾಲದ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗ್ರೆ ಕಲಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದು ಬೌಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಗಿದಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಗೊಜ್ಜು ಬಿಸಿದಾಗಲೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಸಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ಬೋದು ಈ ತರ ಉಡುಡಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಬಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೈಸ್ ಇದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಸು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಈಸಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇ